നമുക്കിനി അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഘടനയിലേക്ക് വരികയാണ് കോമ്പോസിഷനിൽ അതൊരു പെർസെൻറ്റേജിലാണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് നൈട്രജൻ എഴുപത്തി എട്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് ശതമാനം ഇതിനെ നമ്മൾ കെമിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും ആ വാതകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ നൈട്രജൻ ചിലപ്പോൾ പരീ പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് കെമിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് നൈട്രജനാണ് മറ്റൊന്ന് ഓക്സിജനാണ് അത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഉണ്ട് ഇൻഹാലർ ഓഫ് ബയോമിസ് നമുക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രധാന സാധനമാണ് എന്നിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കയറിപ്പോകുന്ന വായുവാണ് ഓക്സിജൻ മറ്റൊന്ന് ആർഗണാണ് ആർഗൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് സീറോ പോയിൻ്റ് നയൻ ത്രീ പെർസെൻ്റ് ആണ് ഇതിനെ നിഷ്ക്രിയ വാതകം അഥവാ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും മറ്റൊന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സസ്യങ്ങളും ജന്തുജാലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാറാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസവായുവിലൂടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജനെ ഇങ്ങോട്ട് തരും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഇതിനൊരു വേറൊരു പേരുണ്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്നും അറിയപ്പെടും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഗ്യാസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്ന പേരിലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അറിയപ്പെടും അതിൻ്റെ വിശദീകരണമൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം മറ്റൊന്ന് നിയോണാണ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഇതും ഒരു നിഷ്ക്രിയ വാതകമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാതകങ്ങൾ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ സി ഒ ടു നിയോൺ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എന്താണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്കിനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇനി നമ്മൾ ആ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് ആദ്യം കയറുന്നത് ഒരു വലിയ പാളിയിലൂടെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സാറിവിടെ പറയും ഓരോ പാളിയിലുമുള്ള വിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളൊരു പിക്ചർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇതൊന്നൊരു ഹോംവർക്കായിട്ട് കരുതരുതേ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നമ്മളൊരു യാത്ര ആ യാത്രയിൽ നാം കണ്ട വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടൂറിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൂറിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതാറില്ലേ ഇതേപോലെ ഇതൊരു യാത്രയായി കണക്കാക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ എന്താണ് ലേസും ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ റോക്കറ്റിലൂടെ എങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ മനസ്സിലേക്ക് കുറിക്കൂ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ നല്ല കാർട്ടൂണുകളായും ചിത്രങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കഴിവ് ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗം എന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരികയാണ് ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും റോക്കറ്റിലേക്ക് കയറി റോക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരൊറ്റ സീറ്റേ ഉള്ളൂ സൈഡിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ വാ കാഴ്ചകൾ നന്നായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ചില്ലിട്ട റോക്കറ്റാണ് മുകളിലേക്ക് 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 ഇങ്ങനെ പോകാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ സംഘാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും റോക്കറ്റ് റെഡിയായി അത് ജ്വലിപ്പിച്ചു സാവധാനേ പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണണമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലേക്ക് പാളിയിലേക്ക് കയറുകയാണ് നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ യാത്ര മുഴുവൻ റോക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാളിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കേട്ടോ ലൈസ് ജസ്റ്റ് അബൌ ദി എർത്ത് സർഫസ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു വേറൊരു വിശേഷത കൂടിയുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ലെയർ ജീവൻ്റെ പാളി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പം നിങ്ങൾ റോക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുറിക്കേണ്ട കാര്യം ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന എന്താണ് ലൈഫ് ലെയർ ഓഫ് ഏർത്ത് ഇനി അതിൻ്റെ എത്ര ദൂരം നമ്മൾ പോകുന്നറിയോ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ഒപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഒരു എട്ട് എട്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ അതിന് ഘനമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഏകദേശം ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മളെ റോക്കറ്റ് ഏകദേശം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവും അതേസമയം നേരത
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇനി എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആകെ മാസിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് എല്ലാം ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദി മൊളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ മറ്റൊരു പരത്ത് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സെവൻ പേഴ്സൻറ്റ് ലൈസ് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി നയൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഏകദേശം ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്ററിലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ടോട്ടൽ എന്താണ് മൊളിക്കുലർ മാസ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഘനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഘനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വ്യക്തികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഒരു സാധാരണ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു കാർട്ടൂൺ ഇങ്ങനെ വരച്ചാണ് കൊടുക്കുക ഇവിടെയും ഒരു കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഞാൻ നടത്തും ഒരു വലിയ കുന്ന് വലിയ കുന്ന് ഓക്കെ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു വലിയ കുന്ന് മനസ്സ് കാണും വലിയൊരു കുന്ന് ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ അതിസാഹസികനായ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഏറ്റവും മുകളിൽ കേട്ടോ അവൻ്റെ തലയിലേക്ക് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ സൂര്യരശ്മി ലംബമായി പതിക്കുകയാണ് ബി എന്ന കുട്ടി ഈ സമു ഈ വലിയ പർവ്വതം ചെരുവിൽ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴ്വാരത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണ് അറക്കുള്ളത് മുകളിലൊരാളുണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലൊരാൾ നിൽക്കുന്നു അഡ്വഞ്ചറസ് ബോയിയാണ് ഒരാൾ മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരാൾ താഴ്വരയിലാണുള്ളത് സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവരുടെ മൂന്ന് തലയിലും ഒരേപോലെ ഒരു മാന്ത്രികനായി ഞാൻ കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരുടെ തലയ്ക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സൂര്യനോട് വളരെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കുറേ അകലെയാണ് ആരുള്ളത് ആരുള്ളത് ബി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഏറ്റവും താഴെയാണ് ആരുള്ളത് സി ആരുടെ തലയ്ക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാവുക പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഉത്തരം ഏതാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആ മലയുടെ മുകളിലുള്ള കുട്ടിയുടെ തലയാണ് ചൂടുള്ളതെന്ന് തരും ഇതാണോ ശരി ഉത്തരം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമെങ്കിൽ ശരിയാണോ തെറ്റാണ് എന്താ കാരണം ഇവിടെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ചൂട് കുറഞ്ഞ് 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 വരും അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് താപം കുറഞ്ഞ് 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 മൈനസ് ഡിഗ്രി വരെ എത്തും ഈ താപനിരക്ക് നഷ്ടത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ക്രമമായ താപ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഞാനത് ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ വാരീസ് വെൻ വി ഗോ ഹൈ ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് വൺ ഡിഗ്രി ഇൻ ഈച്ച് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന തോതിൽ താപം കുറയും ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക അതായത് ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലുള്ള കുട്ടിയുടെ തല തണുത്തിരിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹിമാലയം അതുപോലെ ഊട്ടി കൊടൈക്കനാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തണുപ്പ് കൂടി കൂടി വരുന്നതായി കാണാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഒരു പ്രതിഭാസം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ഇതിന് കാരണം സൂര്യരശ്മി ക്ക് ഒരിക്കലും അന്തരീക്ഷ പാളിയെ നേരിട്ട് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ സൂര്യരശ്മി വളരെ വേഗത്തിൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അന്തരീക്ഷ പാളികളിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തും ഇതിനെയാണ് ഷോർട്ട് വെയ്വ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക 
അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സൂര്യരശ്മികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ അഥവാ സൗര തരംഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും സൗരകിരണമാണ് സൗരകിരണങ്ങൾ നേരിട്ട് വരിക നിങ്ങൾ ഈ സർക്കസുകാരോ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ എന്താ തീ കൊണ്ടുള്ള റിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ളിലുള്ള ഉള്ളിലെ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരൊക്കെ ചാടുന്നത് കാണാം വളരെ വേഗം അവരെ ചാടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവരുടെ സ്പീഡ് മൂലം ആ അഗ്നിക്ക് ഇവരുടെ ദേഹത്തെ പൊള്ളിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് പരിചയമില്ലാത്ത നമ്മൾ പോയിട്ട് ചാടിയാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതേപോലെ വളരെ വേഗം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സൂര്യരശ്മി ഇവിടെ എത്തും പക്ഷേ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് ചൂടാവുക അന്തരീക്ഷം ചൂടാവാനുള്ള കാരണം ഈ ചൂടിനെ ഭൂമി അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അഥവാ ഭൗമ വികിരണം മറ്റത് സൗര വികിരണം ഇത് ഭൗമ വികിരണം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമുക്കറിയാം രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടിങ്ങനെ വരും ഇവിടെയുള്ള തറക തറയും കെട്ടിടങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ ഇതിനെ വലിച്ചെടുക്കും ഈ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ചൂടിനെ ഭൂമി സാവധാനം മുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും അതിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങളൊരു വലിയ തീയെ കൂട്ടുക ആ തീയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് കൂടി കൂടി വരും അകലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചൂട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായി കാണാം ഇതേപോലെ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ സൂര്യൻ്റെ ചൂടിനെ ആകിരണം ചെയ്ത് ഈ ചൂട് സാവധാനം മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയരും ആ ഉയരുമ്പോൾ അടിയിലുള്ളവർ ഭാഗത്ത് ചൂട് കൂടുതലാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ചൂട് കുറഞ്ഞ് 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 ട്രോപ്പോപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷണൽ ഏരിയ ഉണ്ട് ട്രോപ്പോപ്പോസിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് മൈനസ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് എപ്പോഴും മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുക ഹിമാലയം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് റോക്കീസ് ആൻറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ പർവ്വത നിരകളുടെ മുകൾ ഭാഗം കൈലാസം എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സദാ മഞ്ഞിൽ മൂടിക്കിടക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം കൊണ്ടാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ ആരുടെ തലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാവുക ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള കാരണം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയമ്മയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചൂട് കൂടുതലും മുകളിലേക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ചൂട് കുറയുകയും ചെയ്യും ഈ അവസ്ഥാ വിശേഷം ആർക്ക് മാത്രമേ ബാധകളുള്ളൂ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ മാത്രമാണ് ബാധകം കിട്ടോ അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കാം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററിനും ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന തോതിൽ കുറയുന്നു അതിൻ്റെ കാരണവും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി എന്താണ് ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ എന്താണ് ഭൂമദ്രേഖയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചൂട് കൂടുതലും ധ്രുവത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചൂട് കുറവുമായിരിക്കും അതൊരു പോയിൻ്റാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹൈ ഇൻ ട്രോപ്പിക്സ് ആൻഡ് ലോ ഇൻ പോൾസ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആ ട്രാൻസിഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ആ മേഖലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പോപോസ് പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചലമായ അവസ്ഥ എന്നാണ് ട്രോപ്പോ പോസ് എന്നറിയപ്പെടും കേട്ടോ അതൊരു ജി കെ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന അതായത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാളിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പോ പോസ് ഇനി അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് സീറോ ആണ് അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നോർമൽ ലാബ് 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 റേറ്റ് എന്താണ് ഓർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് പ്രോപ്പോപ്പോസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഈസ് സീറോ പൂജ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക പിന്നീട് മൈനസിലേക്കും വരും ഇനി അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് എന്തൊക്കെ വിശേഷണങ്ങൾ കൊടുക്കാം കുട്ടികളെ ഒന്ന് എന്താണ് കാലാവസ്ഥ എല്ലാ തരം കാലാവസ്ഥയും കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ക്ലൈമാറ്റിക് ലെയർ എന്നും കൂടി അതിന് പേരുണ്ട് ക്ലൈമാറ്റിക് ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറില്ലേ ഈ വിമാനമൊക്കെ മുകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിന് ഇടിവെട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നാറില്ലേ കാരണം വിമാനം കാര്യമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലൂടെ അല്ല സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലൂടെയാണ് അവിടെ ഇടിയും മിന്നലും ഒന്നുമില്ല കാലാവസ്ഥ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ മാത്രമേ കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങളുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലൈമാറ്റിക് ഡിവിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ
പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വർഷണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയായതുകൊണ്ടാണ് ഈ മേഖലയ്ക്ക് എന്ത് പേര് വരാൻ കാരണം ക്ലൈമാറ്റിക് ലെയർ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം അപ്പം നമുക്കൊന്നുകൂടി ആ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ നമ്മൾ ആ റോക്കറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ഈ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ ആൽബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം മറക്കരുത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് യാത്രയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് ആ കുറേ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ആ എയർ ലെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഘനം ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ടും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘനം കുറഞ്ഞ് എട്ട് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ആകെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും എവിടെയാണ് കിടപ്പുന്നത് വായുവിൻ്റെ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും എവിടെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അനുഭവപ്പെട്ടത് ചൂട് കൂടുകയാണോ കുറയാണോ എല്ലാവരും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടു അല്ലേ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സൂട്ടിലും കൂട്ടിലൊക്കെ വന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു യാത്രയ്ക്ക് എന്ത് വേണം ആ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പലരും ഷട്ടറൊക്കെ ഇട്ടു തണുക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീടോ മറ്റൊന്ന് എന്താ കണ്ടേ കുറേ മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലെത്തി ആ ട്രാൻസിഷണൽ സോണിന് ഒരു പ്രത്യേക പേര് കണ്ടു ട്രോപ്പോപ്പോസ് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ ഒന്നാം ഘട്ടം നമ്മൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ് റോക്കറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലേക്ക് ഇതാ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ട്രോപ്പോപ്പാസിൻ്റെ ആ തണുത്തുറഞ്ഞ മേഖലകളിലൂടെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തുക പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലൂടെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ റോക്കറ്റ് വളരെ വേഗം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ അറിയുമോ അവിടെ അന്തരീക്ഷ പാളികൾ വെർട്ടിക്കലാണ് എന്താ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരശ്ചീനമായി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ തിരശ് തിരശ്ചീനം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടലും ഹൊറിസോണ്ടലാണ് എന്ത് തിരശ്ചീനം ശരിയാണ് മാറിപ്പോയതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാളിക്കാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുക കുത്തനെയായിട്ടുള്ള പാളിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ വിമാനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഉയരം പെട്ടെന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും താഴാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വായു പാളിക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഉള്ളത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് നമ്മളങ്ങ് കയറി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കേട്ടോ അതിൻ്റെ അത് എത്ര കിലോമീറ്റർ പോകണമെന്നറിയോ ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്ററോളം മുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്താലേ അത്ര ദൂരം നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം ഇവിടെ കയറിയപ്പോൾ വിമാനം കുത്തനെയല്ല പറക്കുന്നത് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് നേരെ വിമാനം പോകുന്നത് പോലെയാണ് പോകുന്നത് കാരണം അവിടെ വായുവിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൊറീസോണ്ടലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒഴുകുന്ന പുഴയിൽ ഒഴുക്കിനെ പോലെ തോണി ഓടിക്കാൻ വളരെ സുഖമാണ് നോക്കില്ലേ തിരിച്ച് നമുക്ക് കുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വിമാനത്തിനും അതുപോലെ ജെറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കത്തിപ്പോവാതെ പറക്കാൻ അതിവേഗത്തിൽ വിമാനമൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്തുക ഇവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിക്ക് നമ്മൾ തീവണ്ടിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇരിക്കണം വിമാനത്തിൽ കയറിയാലോ ആ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തും അപ്പോൾ അതിവേഗത്തിലുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഈ തിരശ്ചീന വായു പാളി സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ അന്തരീക്ഷ പാളിയിലേക്ക് കടന്നപ്പം റോക്കറ്റിലുള്ള നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും യാത്രാ വിമാനങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചറ പറ എന്ന് പറക്കുകയാണ് കേട്ടോ റോക്കറ്റിൻ്റെ സമീപത്ത് കൂടെ ഒക്കെ വിമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ യൂണിഫോം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എയർ പാറ്റേൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഏരിയ ഈസ് എന്താണ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒരു നല്ല ആശയമാണ് ഇനി ഇവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചൂട് നേരത്തെ പോലെയല്ല ചൂടിന് ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിലെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അൻപത്ത് അൻപത് കിലോമീറ്ററോളം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണെന്നറിയോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചൂട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൂടി വരും നേരത്തെ ചൂട് കുറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൽ നമ്മൾ നോർമൽ
നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്തരീക്ഷം ഒരു കുട പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് ഉണ്ണി സാറ് പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിൽറ്ററാണ് ഓസോൺ എന്താ ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ലൊക്കേറ്റഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അബോവ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വാതക പാളിയാണ് എന്ത് ഓസോൺ ഈ ഓസോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓസോൺ ദിനമൊക്കെ ആയിട്ട് ആചരിക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്താ ഈ ഓസോൺ വിള്ളൽ എവിടെ ഈ ഓസോൺ വിള്ളൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ആ നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന് ചെറിയൊരു സൂചന ഞാൻ തന്നോയെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അൻറ്റാർട്ടിക്കയുടെ മുകളിൽ അല്ലേ പരീക്ഷണം നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഓസോൺ വിള്ളൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കൊറോണ കാലമായപ്പോൾ പത്രത്തിൽ നല്ലൊരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു ഓസോൺ സുഷിരം അടയുന്നു കാലാവസ്ഥ നന്നായി ഓസോൺ സുഷിരം അടയുന്നതായിട്ടുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലുണ്ട് ഈ സ്ട്രാറ്റ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് പോലെയുള്ള കോസ്മിക് റൈസിനെ എന്താണ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക വേണ്ട പോലെ പിഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സോളാർ എനർജി നൽകുന്ന നല്ല ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് ഓസോൺ അപ്പോൾ ഓസോൺ പാളിയുടെ സാന്നിധ്യം കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയാണെന്ത് ആരെ എവിടെ ആ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഇനി ഈ ഓസോണിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന വില്ലൻ ആരാണെന്നറിയോ നമ്മളൊക്കെ സുഖഭോഗ വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വാതകങ്ങളാണ് ഇപ്പം എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ണിസാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ആ സാധനം എന്താണത് റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എ സി വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അത്രമാത്രം ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ടൗണിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ലക്ഷക്കണക്കിന് എ സി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വാതകമുണ്ട് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ സി എഫ് സി എന്നാണ് അതിനെ പറയുക നിങ്ങൾക്കതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സയൻസിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് വിശദമായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഭാഗമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ജോഗ്രഫി ഒരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നില്ലേ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഒരേ സമയം ഭൂമിയെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം എന്താണ് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക അപ്പോൾ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ എന്താണ് വസ്തുവാണ് ഓസോണിനെ ശിഥിലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കൂടുതലാക്കി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദീസ് ഏരിയ ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഡസ്റ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങൾ കാണപ്പെടാത്ത ഒരു ലെയറാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഈ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേ പറയൂ ചോദ്യം ഇതാണ് ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സർവജീവജല ജാലങ്ങൾക്ക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് ശത്രുവോ മിത്രമോ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈസ് ദ ഡസ്റ്റ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓർ എൻ എനിമി ടു ദ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മനുഷ്യ സമൂഹം മാത്രമല്ല മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെയും കൊടുക്കാം കേട്ടോ പൊടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാക്കളും കൂടി ഈ കാര്യം ഓർക്കുക കുട്ടികളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പൊടിയിൽ പോകരുത് കളിക്കരുത് എന്ന് പറയൂലേ പൊടി അതായത് നമ്മളെ ഭൂമി ഒരു പൊടിരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു എ സി കണ്ടെയ്നർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും പൊടി ഭൂമിക്ക് ശത്രുവോ മിത്രമോ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഏതായാലും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എന്തില്ല ഫ്രീ ഫ്രം ഡസ്റ്റാണ് പിന്നെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷണൽ ലെയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പാളിയാണ് ഏത് സ്ട്രാറ്റോ പോസ് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റോ പോസ് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിത്ര ആത്ഭുതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എത്ര കട്ടിയുണ്ട് എന്ന് പറയും ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്റർ കട്ടിയുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാളി
ഫോസോണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ അന്റാർട്ടിക്കയുടെ മുകളിൽ രൂപം കൊണ്ട എന്താണ് ഓസോൺ സുഷിരമൊക്കെ ഭാവനയുള്ള കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം പിന്നെ പിന്നീട് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് പിന്നീട് എന്താ കണ്ടത് പൊടിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഏരിയ ഫോർ ഫ്ലൈയിങ് ജെറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ആ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറും പിന്നിട്ട് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് മൂന്നാമത്തെ പാളിയായ മെസോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരികയാണ് മെസോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അതിന് ആ മെസോസ്ഫിയർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എൺപത് കിലോമീറ്ററോളം ഏകദേശം യാത്ര ചെയ്യണം എൺപത് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഖനം പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടാൻ തുടങ്ങി നേരത്തത്തിന് നേരെ വിപരീതമാണ് നോക്കണേ എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ അല്ല ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് പോയപ്പം ചൂട് കുറഞ്ഞു പിന്നെ ചൂട് കുറേശ്ശെ കൂടി നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ ആൽബത്തിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നീട് എന്താണ് മിസോസ്ഫിയറിലെത്തിയപ്പോൾ ചൂട് കുറയാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് ചൂട് സീറോ ഡിഗ്രി ടു മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പൂജ്യം ഡിഗ്രിക്കും മൈനസ് പത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് ഇടയിലായിരിക്കും അവിടുത്തെ ശരാശരി താപനില അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെസോസ്ഫിയർ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിശേഷം ഉണ്ട് കുട്ടികളെ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പി എസ് സിക്ക് തയ്യാറാവുന്ന കുട്ടികൾ പേന കയ്യിലെടുത്തോളൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും അന്തരീക്ഷ പാളിയിൽ ഏറ്റവും തണുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിസ്സംശയം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് മെസോസ്പിയർ കേട്ടോ ഇനി മെസോസ്പിയറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട മെസോസ്പിയറിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പാളിയാണ് ആ അവിടെയൊന്നും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെയാണ് അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ദ മെസോസ്പിയർ ആണ് മെസോപോസ് ഈ മെസോപോസിലേക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ റോക്കറ്റുമായി ചെല്ലുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായ ഒരു കാഴ്ച കാണാം സെക്കൻഡിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉൽക്കകൾ വന്ന് പതിയുകയാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉൽക്കകൾ പല ഭാഗത്തും ഞങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പേടിച്ചോ ഫും ഫു എന്ന് പറഞ്ഞ് വരികയാണ് പക്ഷേ ഈ ഉൽക്കകൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് കാത്തി അമർന്ന് പോകും നിറ്റിയോഡ്സ് ബേൺസ് ഹിയർ എന്നാണ് പറയുക കത്തിത്തീരും ആ കത്തിത്തീരാണ് നല്ല തെളിച്ചമുള്ള മാനത്ത് ചില ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ആകാശത്തേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കൊള്ളിമീൻ എന്ന് പറയും അതിവേഗത്തിൽ പായും പഴമക്കാർ പറയും ഈ പാമ്പ് മാണിക്യക്കല്ലും കൊണ്ട് പോവുക നോക്കിയാൽ പാമ്പ് അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വരുന്ന ഉൽക്കകളാണ് നമ്മളത് കാണുക കൊള്ളിമീൻ എന്ന പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മെസോസ്ഫിയറിൽ എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ആ പിക്ചർ ആൽബത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചേർക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം എഴുതി വയ്ക്കുക തണുപ്പ് കുറയുന്നതായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് തണുപ്പ് കുറയുന്നത് സീറോ ടു മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള മേഖലയാണ് ഉറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് ഉൽക്കകൾ കത്തി അമരുന്ന അപ്പോൾ ഉൽക്കകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അല്പം പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് മിസോസ്ഫിയറിലൂടെ പോകുമ്പം വീണ്ടും നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു അതാണ് ഥെർമോസ്ഫിയർ ഓരോ പാളിയും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ രസം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓരോ പാളിയും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ലൈഫ് ലെയർ എന്ന് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തെ മൊത്തത്തിൽ പറയാം എല്ലാത്തിനും ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തരെ ഇപ്പോൾ ഒരു തറവാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ജോലി ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അയാളുടെ ജോലി എടുക്കും ക്ലാസ് ടീച്ചർ അയാളുടെ ജോലി എടുക്കും ക്ലാസ് ലീഡർ അവരുടെ ജോലി എടുക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്യും ഇതേപോലെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓരോ ലെയേഴ്സും അപ്പം നമുക്ക് തെർമോസ്ഫിയറെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതായത് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇത് വലിയ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കട്ടി കൂടുകയാണ് ഏകദേശം എൺപത് മുതൽ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപ്തിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെയും ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കേട്ടോ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് അൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് സൗരവികരണം സൗര ആളൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസമൊക്കെ അതായത് സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ തീവ്രത ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു തെർമോസ്ഫിയറിൽ പിന്നെന്താണ്
പകൽ സമയത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഡിഗ്രിയിലധികമാണ് ഡേ ടെമ്പറേച്ചർ അത് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് നൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം തിളയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എന്താ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൽപ്പന ചോള പോലെയുള്ള ആളുകൾ കത്തിത്തീർന്ന മേഖല കൂടിയാണ് കാരണം വളരെയധികം ഘർഷണമാണ് ചൂട് മൂലം എന്താണ് ബാഹ്യ കവചങ്ങളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റിനൊക്കെ വളരെയധികം ചലഞ്ച് നേരിടുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് തെർമോസ്ഫിയർ ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളെ ഭാഗം തെർമോപോസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഹീലിയവും ഹൈഡ്രജനും ആണ് കേട്ടോ ഹീലിയവും ഹൈഡ്രജനും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് അപ്പർ പാർട്ട് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാനത്ത് ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ നിരന്തരം വലയം ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താണ് വലിയ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു എയർ സ്റ്റേഷൻ ഭൂമിയെ പല തവണ ഇങ്ങനെ ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന ചൈനയില്ല കാനഡ പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതാനും രാജ്യങ്ങളുടെ സംരംഭം അവർ അവർ ഓരോ കാലയളവിൽ എന്താണ് ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ വരുത്തി വലിയ ഒരു ബാഹ്യാകാശ നിലയം പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു നമുക്ക് സന്ധ്യാസമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തുകൂടെ അതിവേഗം പോകുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം പോലെ പോകുന്നത് കാണാം ഏക്കറക്കണക്കിന് ദൂരമുള്ള വലിയൊരു ബാഹ്യാകാശ നിലയുണ്ട് ആ നിലയത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് അത് ഈ ഒരു തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ മേഖലയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോവുക നോക്കണം അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അതിന് ആ ചൂടിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ അതിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണും നിങ്ങളതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക അതിന് ഇനി പത്രത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ സന്ധ്യാസമയത്ത് നല്ല അതിനൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ കിട്ടും അതിലതിൻ്റെ ചിത്രം വരും അത് കടന്നു പോകുന്ന മാർഗങ്ങളൊക്കെ ആ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കാണും ആ സമയത്ത് കൃത്യസമയത്ത് നോക്കിയാൽ ആ എന്താ ബാഹ്യാകാശ നിലയം നമ്മുടെ മുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്രയും വിശേഷങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അടുത്തത് അയണോസ്ഫിയറാണ് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് വീണ്ടും അവസാനത്തെ ആ യാത്രയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് അയണോസ്ഫിയർ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് അബണ്ടൻ ലെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് അയണൈസ്ഡ് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ലോകത്തുള്ള ഏത് വാർത്തകളും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കണ്മുമ്പിലെത്തുമല്ലേ അതായത് റേഡിയോ കിരണങ്ങളെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ലെയർ എന്ന പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടും അതായത് അവിടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് അയണൈസ്ഡ് ആറ്റംസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് അയൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് റേഡിയോ വേവ്സ് ടു എർത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് റേഡിയോ വേവ്സിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയെ മൊത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വലിയ പങ്കുണ്ട് അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാളി കൂടിയാണ് അയണോ സ്പിയർ അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഐ ആർ ഒ എൻ അല്ല അയ്യോ എന്നോ അയണോ സ്പിയർ ആണ് കേട്ടോ അയണുകൾ കേട്ടോ അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോഹല്ല ഇത് അയൺ അയണീകരണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അയണോ സ്പിയർ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു അയണോ സ്പിയറിനെ അവിടെയുള്ള വേവ്സ് പലതരത്തിലുള്ള വേവ്സ് ഉണ്ട് ഈ വേവ്സിൻ്റെ ഘടനയനുസരിച്ച് അതിനെ മൂന്ന് സോണുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ വേവ് ലെങ്ത് ദിസ് റീജിയൻ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡി ഇ ആൻഡ് എഫ് സോൺസ് ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മേഖലകളാക്കിയിട്ട് അവിടെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും സൂര്യനോട് അടുക്കുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് കേട്ടോ ഈ
മാഗ്നറ്റോ സ്പിയറുമാണ് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തെയും സ്പേസിനെയും ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തെയും സ്പേസിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ആ മേഖലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സോസ്പിയർ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റോ സ്പിയർ എക്സോസ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമ്പാളിയാണ് അപ്പർ ലെയർ കണ്ടെയിൻ ലൈറ്റ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഹീലിയം ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഏകദേശം അതിൻ്റെ എക്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരം കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ട്രാൻസിഷണൽ ലെയറാണ് കേട്ടോ എക്സോസ്പിയർ ഓർ മാഗ്നറ്റോസ്പിയർ എന്ന് പറയുമ്പം ട്രാൻസ് ട്രാൻസിഷണൽ ലെയർ ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സ്പേസ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷവും സ്പേസും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് അതിർത്തി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണത് അതിൽ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എക്സോസ്പിയർ ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റോസ്പിയർ കേട്ടോ അതായത് എക്സോസ്പിയറിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ടിന് കൊടുക്കുന്ന രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ പഠനത്തിന് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാഗ്നറ്റോസ്പിയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഇവിടെയാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് വാൻ അലൻ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയണൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അയണൈസ്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട പാർട്ടിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ കണികകൾ കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗമാണ് വാൻ അലൻ ബെൽറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷവുമായിട്ട് സ്കൂൾ തലത്തിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ മർദ്ദ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചും കാറ്റുകളെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഇതിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഇതിലെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പർ ഓർഡറിൽ വേണം ക്ലാസ് കണ്ട് അതിൻ്റെ കുറിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു കൊറോണ ഒക്കെ വേഗം മാറാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു വിശേഷവുമായിട്ട് ഉണ്ണിസാർ എത്തും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു